。好，比赛开始啊！今天的话，小凡是继续给大家带来一场皇冠级别的比赛啊。对阵双方的话是出生在了伊阿胡林道，这张地图地图啊，左边蓝色人族选手就是浪漫地图，右边红色的安吉尼选手就是梦。来看一下这张比赛，被评为了皇冠，想必打的是非常的精彩。那这边浪漫首发英雄呢是选择了 M K， 开局呢也是拉了一个民兵，直接过去做侦查。啊，梦这边的首发英雄是选择了 K O G 啊，看一下这场比赛两位选手的整个战术打法到底会打得怎么样。那对浪漫来说的话，最近呢其实整个状态还是非常的好啊，特别是在跟 Happy 的几次较量中，感觉真的是越打越有心得啊。现在的话，感觉对于 Happy 来说，第一大对手可能真的就是浪漫了。那看看这一次遇到梦的情况下，浪漫能不能延续跟 Happy 的一个好的一个状态啊，继续能够获得比赛的胜利。那这边呢上来的话，哎，这农民是来到右侧工兵营地，他呢是觉得梦会在这里放比亚链机的，啊，梦呢是选择了练家门口的三三三一关，稳一点。那这样子 ，Q 机呢？开局是打了个攻击主打加五。浪漫的 MK 出来之后呢，应该是要练工兵营地的。我们的部队遭到了攻击。这样子，这张图的话，开局呢，对 MK 来说还是一练级为主，还尽量不去惹对手。就看蒙的 Q 机到两级之后呢，会不会去抓一波。浪漫的农民呢，还在到处做做侦查，到处看一看。这边看一下木的战术打法 ，M K 呢到两级打了个攻击之爪加八<咳>，那木的小精灵也一样，过来呢也是看了一眼，条件呢这时候到了两级之后呢就抓过来了，这边这个农民呢也是被 C 发现，那木的科技已经在升了，啊，那么这边呢还在补农民，一会看看要不要开矿，条件呢过来招两个树人。先来一波骚扰，我们的部队。那这样子，黄皮应该是要过去把树人最好驱散一下啊，敲民兵的也可以。蓝片呢，现在也回来了，先把 Q 机赶走。这边呢，造一个农场，先把树人卡住，不让你出去。那这样子看一下，木呢在分矿旁边也是已经放了个生命之树了啊，一会儿准备要开矿。这边呢，继续压制 AC 也在过来。我们的部队遭到了攻击。而对浪漫来说的话，现在呢，这个农场一定要取消的，否则这口子堵住之后，之后呢，反而对自己不利。对，因为木呢可以开树再进来的，而自己一旦被堵住之后进不去的话，打不了这波部队了。那 QZ 还是想来就来的，你也阻止不了。那现在呢，对于浪漫来说 ，MK 呢还是要防一下这 QZ。AC 呢也在过来了。我呢一边升着科技，一边呢是准备继续开矿的。啊 ，K O G 呢就在浪漫的家门口，浪漫打消耗战。哎，这边这一波，哇，正好民兵过来要围了呀！这 K O G 能不能围住？好像行。哇，这一波木没想到，这么巧吗？正好民兵过来围住了。那这样子有点难受。A C 呢还没有走。那 M K 呢应该是准备直接练风矿了，升个三。这波 AC 呢先隐身 ，Q 机呢回去喝口井水再过来。我们的部队遭到了攻击。那这样子 MK 前期一发锤子，就逼出对手一本回城。那接下来对蒙来说呢就要小心了啊，再被围一下的话就没了。那关键的 MK 也到三了，两级的锤子，一级的被动晕。这边呢拉了四个民兵刚出去，结果呢发现蒙的四个 AC 就在家门口，算了不能打。等 MK 来了再说了。这边的浪漫的 MK 呢，也是从后面绕上，打得很聪明啊，就像突然来一波袭击了。那现在呢，梦的生命之树马上就好，二本呢也是快升完了。这样呢，放了商店和猎手大厅。准备干活。挑战呢，暂时也不练级，两级够了。那对浪漫来说呢，现在也只能开矿了啊。对开矿，这才是最好的选择。买了两个黄皮，一边呢回点血。一边的话可以驱散一下对手的这个树人。那这时候呢，看一下梦是不是准备要去练一下了。二本升完了，放知识古树。因这边的生命之树已经好了，这风矿还是要练掉的。那浪漫呢？目前的话，分队们呢也在家里防守，等了半天，对手没来
，这样子呢，主动过去看一眼，发现呢有颗生命之树已经好了。建好了。一想，哇，这矿开的是真的快啊！那这样现在莫德树呢，索性先坐下，防止被你强行打掉。强要住的，你们可以先点一轮。这个点呢，对木来说要练点还是挺容易的，只是说小心被 M K 的锤子把这个野怪给抢了。那这时候呢，浪漫大部队来了一发锤呢，果然抢了这个怪，还打了个攻击至少加五。这边呢，利用野怪网住这个绿皮，想打掉，木能保存回去 ，M K 呢被缠绕。那这波对木来讲的话，这个矿能不能开出来是个问题哦。这生命之树好在坐下了，否则真的要被打掉。那莫能索性也不练了，有本事你打我的树打吧，无所谓。那浪漫的分矿呢已经好了，家里的话看一下科技也是已经在身。小精灵过来要不要自爆？一发锤子没爆上。那莫能还是要把右下角的分矿这些野怪给彻底练掉啊，否则的话自己的整个矿呢开不了。那浪漫的 M K 是来到了六点钟位置，也是练一下这个地精商店，一本智力树，一组眼。那这边的弗雷曼也是已经过来，这边梦的 Q 技呢，估计也是已经意识到了 MK 在练级啊，过来瞅了一眼，也不敢太过于接近，毕竟现在身上没有保命道具。二反英雄的欧姆雷手来了，这边这个三姐 MK 现在特别凶，你看有鞋子啊，就在追着梦的 Q 技。那这边呢，看一下梦呢，随时点着保存啊，你锤我就保存。欧姆雷手来了。那这边的浪漫线 M K 血量比较低，也要小心身上的有团补。锤子能不能轻易扔？扔了也是浪费。那这边呢，看一下一发锤锤住了欧姆雷手，但是呢，这欧姆雷手是有血瓶的。弗德曼呢继续扛上去。M K 呢很聪明啊，拉开距离，身上还有一发锤。来了，这一发锤锤一下，哎呦，这欧姆雷手刚抬手，结果保存回去二十点血走掉了啊，非常的危险。那将欧姆雷手极限走人。这边呢想打这一个绿皮，绿皮呢点死一个黄皮 ，M K 呢还在追。这边弗雷曼呢可以撤了，这绿皮呢应该是没了啊，只要打个被动晕就没了，不打被动晕呢再多打几下也没了。M K 到四了，这时候浪漫家里的二本呢马上就要升完，木呢还是一个二本科技，转点小路，疯狂的目前马上已经好了。那这边的话看一下，现在对木来说这一波部队呢就盯着。浪漫的弗雷曼在点，哎，又死了个绿皮，哇，梦这边也失误了，没想到这 M K 这么凶啊，再打一个 A C， 撤了撤了撤了，两只小鹿呢想粘一下这个弗雷曼 ，M K 呢这时候去商店，啥也没买，买个无敌，抢个无敌啊，因为呢这里就这么一片商店，你不买就对手买，那 K O G 呢也是已经到三了，建好了。来看一下浪漫之后二本升完之后的战术会怎么打。二发英雄大法师放了两个神秘圣地，一个车间。这应该是要准备出点法师部队，然后如果对手小路多的话，可能要转一点小炮来打。那木呢？这时候 QG 过来，先把中间的尸体给练掉。我们那时候呢，在六点钟位置也是买了一个团补和一个血瓶。我们的部队遭到了血瓶呢，刚就买好了。那这边的 QG 是继续练。那么这边的 M K 也一样啊，能练就练一下，打了个力量加三，减一下了。那梦这边呢，打了个大无敌给到我们那手，轻松练完了十级。那么呢，大法师也来了，力量加三呢也是可以减一下。那双方呢，目前都是双矿运作，梦呢三本已经是升了一半。啊，那么这边呢还是二本科技，研究一下火枪的一攻。这一会要出火枪吗？男巫是在补了，飞机呢也在出了，飞机应该一架够了，就做侦察用。那这边呢，莫雷手再抢了一个点之后呢，已经到两级了。好，那么呢，我们看到目前还是要把这个愚人点练掉，还没到五啊，这我们看离五级还有点距离，现在是四点五。哎，这愚人隐身了，暂时打不了。研究完成。那这边来看一下，梦是准备要再练一下十二点钟位置的这个风矿利用比亚。那么呢，飞机呢虽然看到了，但是想过去的路有点远，索性就不去了。让自己的大法师呢再练一下。M K 呢去商店
无敌的话没有，刚刚就有啊，没买啥。那这边对蒙来说的话，自己的三本呢马上就要升好了，一换呢可能要转点熊了。这边呢是打了一个血牌，建好了。啊，这边呢看一下，对于浪漫来说呢，现在左下角的七四四海龟也要继续再练一下。四级 M K 单吃经验，还是要让 M K 的快速到五。有个五级 M K 呢，不管是三级地板还是三级的锤子啊，一块打熊的话效果不错。打熊就是三级地板。那这边来看一下 M K 呢，打了个吸血光环没啥用。M K 说我自己可以用，那其他人呢也用不了。那将这个点练完之后的话 ，M K 呢金光一闪到四到五了。五级 M K 三级地板一升，这样子呢可以准备打正面了。家里呢，攻防再升一下，火枪呢确实也是已经补了。那家里呢，现在的话，小炮呢也在出，破防呢也要来。啊，对梦来说呢，现在的熊德呢也是已经慢慢成型，六十三人口的部队了。我们来说呢，还想再练一下，三发英雄呢是来了个修补匠，升了导弹啊，这样子呢是打算用导弹去打你后排的这一波法师部队。那这边浪漫的飞机呢还在侦查。木呢？这个点也是已经练完了。哇，浪漫是直接在中间放了两根塔，就准备是要占据这个商店啊。同时呢，隐身一下 MK， 准备打一个牵手。那看来这一波的话，浪漫应该是要主动进攻了。家人的火枪啊、小炮啊，全在过来，破法也在来。破法呢，就是为了偷一下这个熊的咆哮和翻了还童的。那双方这一波正面要打，浪漫呢直接变了火炮塔和这一个圣塔，大法师呢先砸包分血，正面地板。但是呢，由于 M K 被抽蓝了，所以现在呢身上还有一个蓝瓶，还能踩一脚。小将的导弹也是继续砸，很明显浪漫的整个站位呢会更好一点。啊，木呢还是要把这两根塔先要打掉。那现在 M K 没蓝了，靠着大法师的爆分血打一些 A O E 伤害。这边呢想点着欧美手，欧美手呢直接吃个血瓶。绕到后面点大法师，那这一波浪漫要回城了，打不了。导弹一砸，快点回城。木呢，这一波的整个走位还可以的，尽量利用自己的熊和恶魔猎手穿插到了浪漫的大部队中间。现在十二点钟位置的浪漫这边呢也是继续造点塔，准备要开矿。这波民兵呢感觉没刹住车，哎，别冲了呀，差不多回去了。主力部队都走了，民兵刚刚到。研究完成。那这波浪漫回去之后呢？看看准备要卷土重来的大法师买好回城，再来。哎，这修补匠小心了啊！还好买个无敌快点撤。那现在呢？浪漫是七十六人口的部队，一攻两防的一波破法，一攻的一波火枪。好，这边呢看一下梦是一攻一防的一波雄鹿，七十一人口的部队。木呢这边准备再练一下自己的 Q 技和 M 雷手，修补匠也可以。啊，对浪漫来说呢，已经有了五级 M K， 这一波呢准备要上了，先点掉一个小精灵。那这样子现在木的话，这波练级要不要练啊？感觉练的话，这疯狂可能要掉，毕竟是有小炮在后方的。有点悬。那修补匠呢，已经到两级，坚决练掉，打了个吸血光环，哇，也是吸血光环，但这个吸血光环跟浪漫的吸血光环的作用就不一样了。因为有这波熊德，这吸血光环的作用非常的好。那这边的浪漫是已经在进攻木的疯狂了，木的是选择就在旁边还要回城，这没办法调整阵型，必须回城啊！因为直接走过来的话就在这，直接走过来在这，没有那么直接在对手的后排。那这波回城呢，直接在打法师部队，浪漫呢打掉了木的疯狂之后呢，也是换了一波回城。那现在对木来说有点亏啊，因为浪漫十二点钟位置的矿。也是马上就要造好，而且有两门火炮塔，三矿打一矿。这边一个女巫呢被抓了，好像没了。那现在浪漫是先守住自己左下角的风矿再说了，因为木呢这波可能会来打，毕竟自己的风矿掉了，气不过。那现在对木来说的矿还是要开啊，或者一会儿爬三本主基地啊，但主矿要四千多，要等很久，索性开边矿。那关键浪漫呢？十二点钟位置的矿已经好了，又有两门火炮塔。
这波对木来讲的话，现在打十二连中位置的矿更难啊。那这片矿呢，反而塔少一点。那隐身的 MK 呢，已经撞到了 QG， 哎，这 QG 别死了，一发锤要围，哎呦，破法围上，晚了呀，这波。身上虽然有两个恢复卷轴，受不了，哎呀，木没想到，你竟然是有隐身 MK 在偷死我。那这样子平白无故死了一个 QG 以后的话。再想推浪漫这个疯狂不大现实了。那现在木是单矿的经济，跟三矿的浪漫要打，这个有点难啊。这边的买货 QZ 保存回去，但是浪漫这波大部队呢，直接准备要进攻木的主基地了。打完疯狂，打主基地。那这波呢过来之后呢，先把木的比亚点掉。那告诉你，我已经大部队来了。这波团战你接不接？那对木来说呢也没办法，不得不接。一发锤子又要围这里的 Q 机，好在小鹿扛上去没围住。恶魔的手在后排，熊也上来了。那浪漫这波呢要回城，因为浪漫的阵型不好，死了一个男巫。有这里的熊一旦上来之后，你法师部队再打的话，瞬间就给你拍满的啊。所以浪漫呢是马上反应很快，回城走人了。那回去之后呢，再调整一下，买个回城 M K 的巨影先出去，买团补也行。好，对木来说呢，现在的话 Q G 身上有两本团补，所以说还是要买活的。三本团补在手的木，看看要不要打团，已经是升到两攻两防的一一波雄鹿了。这边的风矿始终是没有开，自然祝福呢升完了。啊，对于这边的木来说，现在的话还是在自己的主基地防守着。小鹿呢，出去做一下侦查。啊，浪漫这边呢，现在看一下是不是准备还要进攻的。那木这边的小精灵也是已经看到了十二点钟位置对手的风矿了啊，心里估计也是一惊啊。建好了。那现在看一下，对于浪漫来说，来到十二点中位置市集，看一眼有什么装备没有。研究完成。这几只小鹿呢，机动性还是比较好的，所以也不怕你小炮砸。小炮呢，定点输出是可以的，但打移动单位的话肯定不行。研究完成。M K 的隐身者，再看对手的部队。那这时候呢，我们主动出击，浪漫呢反而有点措手不及了。小炮先砸一轮。水珠恶魔雷手 ，M K 上去加地板顶无敌，那恶魔雷手呢？瞬间不知道去抽谁的蓝了，要不要也顶个无敌？否则不行。那这边在地板，这边的导弹砸，那将 M K 的蓝被抽干了，身上还有个蓝瓶，继续可以砸地板。但是这波对木来说优势还是比较大。木的熊一旦接近这一波法师部队以后的话，感觉浪漫打不了，只能靠这两个 A O E。但 M K 这时候已经没有蓝了。木呢再吃一本团补，浪漫这边也是顶了一本团补，但是 M K 扛不住。那这边这一波的话，感觉浪漫是一直在往后退，只能回城了。现在的问题对浪漫来说呢，就是正面打不了太持久的战。对，前期靠着 M K 的爆发，大法师的暴风雪确实能打一波，但一旦耗到后期的话，感觉对木来说，他的整个持久更更紧啊，更强。右下方呢，看一下木也在开矿了，而且木呢刚刚是有三本团补的，续航能力更强一点。调机呢继续去抢团补，你看木这一盘的话，对团补的控制做的是非常到位的，我就是控团补。那浪漫这一波呢是回到了十二点钟位置的分矿，给自己的部队再回点血，三发英雄来个血法师。升个宋蓝，准备让 M K 的持续能够地板。我前来净化这片土地。那这边的话，看一下，对木来说呢也不急，疯狂的慢慢开，还是先稳住这一波，一会儿再说。团不能继续能买就买，又买了两本。好，这边浪漫呢，目前就十二点钟位置守着，因为有三矿在啊，所以对浪漫来说呢。其实还是有优势的，八十九人口的部队了。但人口一旦上了八十呢，感觉还是要打，因为越耗下去呢，自己有亏。有点玄妙。一一次采矿才四块钱
，咱们这边是十块钱一次，这这两片矿都抵不上对手一片矿。那给 M K 呢再送点蓝，这一波呢对浪漫来说应该还是要去打的，只是说对浪漫来讲自己的整个阵型啊一定要注意。那梦这边的话，看一下这边的部队呢，也在到处拉扯，防止浪漫来一波偷袭。M K 的隐身，脚上心灵火，继续去六点钟位置买装备。但现在感觉木队团补的控制做得更好一点，导致 M K 呢这边过来之后呢也买不到什么了。看一眼也要再等一等。那终于是刷了一本团补买到了，有一本也行啊，总比没有好。那现在呢？梦就守在了中间，双方呢暂时谁都没有动。Q 技呢招了三个树人准备使，哎呀，真的抓了一门小炮，这还抓的挺准的啊！来点掉一门，那这样浪漫坐不住了，因为再等下去自己肯定要吃亏。一发锤子锤住一头熊，一般的没有踩，先打掉一头熊也可以。在这边呢保存保存，哎，保存回去了，二十五点血走人了。那现在呢？木的部队分得很散，也当也让这边的浪漫呢不知道去哪集火跟木打。M K 呢抓一下 Q G， 直接一发锤，那这边的跟上，哎，这 Q G 不会又死了吧？地板一脚，有没有人来救？好像没有，强调追 M K 也没用啊，锤子还是能给，小炮围上去啊，砸一轮也行。哎呀，木的 Q G 又死了，哇，同一个地方 Q G 打两次，这事不过三啊。这有点尴尬啊！再隐身 M K， 再隐身 M K 是真的强。我们的部队遭身上蓝是满的。那对于梦来说呢？利用树人继续想半路去打一下浪漫的小炮。浪漫这时候已经九十八人口的部队了，随时准备要进攻。啊，梦的话继续买活 Q G。浪漫呢还要控一下一个团补。正面呢锤出了恶魔猎手 ，M K 呢没有无敌啊，没顶无敌啊。这我们的手呢，肯定要保存回去的啊！要不吹 Q 字，否则肯定保存。一脚地板，踩了个空，血法师呢继续给 MK 送点蓝。那这波呢，牧师撤到了自己右下角的风矿。浪漫呢，现在正面是有五门小炮啊。那这样有五门小炮的话，现在这一轮输出挺猛的。先砸一轮，熊的往上扛，其实先扛住这波熊啊。我们的手来了 ，MK 的一脚地板。又被抽干了，好在锤子扔出来了，血法师继续抽蓝，小炮呢继续砸<咳>，那这个精灵龙变单以后的效果不错，把这一波法师部队烫的不行啊，导弹再砸，那像对木来说有点打不了，因为现在的熊都有点残血啊，浪漫的整个拉扯呢还可以，但是呢木也没办法硬着头皮要上啊，小精灵自爆。这边的话 ，M K 呢还扛着，但 M K 没蓝了，已经是，这就是浪漫的一个问题。M K 一旦没蓝之后就打不出输出，大法师，哎呀，哇，梦竟然是在绝境中强行击杀大法师，保存回去修补枪。现在这样子，大法师一倒，哎呦，这波 M K 咬死 ，M K 咬死，哎 ，M K 走不掉了，补一个刀，哇，这个小路神奇了呀，五级 Q 级五级我们来手了，我浪漫这一波人口刚刚领先那么多，竟然被连杀两个英雄。那整个局面又不一样了。本来如果浪漫这一波扛住的话，其实梦这一波已经输了。打完这一波就结束了，因为顺势推分矿。那这边的哎呀完了 ，Q 级说我报仇了呀！你这 MK 干啥呢？刚刚连杀我两次，现在等到我来了。那叫 MK 小心了。这边的话放住一下 ，Q 级还有缠绕 ，MK 快点跑上，有无敌应该死不掉。血法师呢再抽个蓝。就不将导弹一砸，这边快点跑，避难回去一个骑士。这时候木呢，六十二人口打七十二人口，决定要反打一波，两攻三防的一波熊德。现在呢，浪漫是被逼到了自己的分矿，但毕竟浪漫还是手握三片矿的优势的。隐身残血的骑士，这波呢木主动要撤了。那两片的主矿干了，这样子木一片矿，浪漫呢还有两片矿。但现在梦的三英雄等级呢越来越高了啊，五级 K O G， 五级的欧梦雷手加上一个三级的修补匠，浪漫这边呢快到六级的一个 M K， 三级大法师和一个两级的血法师
。那这波呢，浪漫还是要回城，救一下这个正在避难中的骑士。那木呢？这波的话打了一下，也是先往后撤一撤，稳住。木呢，应该还是要去考虑抢团补。感觉这个团战的团补的作用，对双方的整个优势确实非常的大。谁团补抢的多，谁的团战那可能就能获胜啊。而且呢，张图就一个商店，所以真的是要抢。那这边的木来了，木先买，一本团补抢好。我们的部队有钱就买，那江浪漫就买不到了。这边浪漫又练了一个点 ，M K 的离六级就差了十点经验。你把锤子搞定一只熊也可以啊，升个六有个大招，或者升三级地板，三级锤子也可以。我前来净化这片土地。那现在对于双方来讲呢，其实又不急了。莫内也知道浪漫十二点钟有位置有分矿，但没办法。木呢，现在只能等。反正浪漫人口一直这么高，只是他三矿的经济，对，还不一定比木的双矿经济更好。那木这矿要六千，浪漫的这矿要两千三，这矿呢马上就干，也就意味着现在木的经济反而可能一会要领先了。我们的金矿倒塌了。那这边隐身的 M K 呢，再过来看一下，发现木的分矿呢还在开。等候你。啊，木呢反而不急了，反正你这矿干了。你还只有十二点钟位置一片矿，那这边浪漫的三攻的这一波骑士呢还在升，啊，梦这边的六十八人口的一波雄鹿大部队，也是两攻三防，关键的有个吸血光环啊。我们的部队遭到了攻击，那这边的 M K 过去一脚地板，哎呦喂，这波小精灵打完这已经六级 M K 了，恶魔猎手虽然保存回来抽了一下 M K 的蓝，但这 M K 的走掉应该没问题。大招一升，快点跑！恶魔猎手还在追，这边应该能跑掉。Q 这不在，肯定能走啊。那将再隐身，再送点蓝。我已升空。那现在浪漫就守住了十二点钟位置的分矿，也不急着进攻了。那打到这个局面也没办法，双方呢都在等机会。我已升空。这边的恶魔猎手冲上去，被捡了个速。<咳>那这比赛呢，打到现在已经二十八分钟了，双方呢都在等机会。那我们来说呢，也是买了一个反魔法药剂。但现在问题是，浪漫这边的矿快要干了，对浪漫来说等不及了啊！包一波人口打了，八十七人口的部队，再等一等。阿梦这边呢，先看看是不是团补就需要买一点，到四级这里再等一等，看看有什么装备可以买。双方一波大战，一触即发啊！随时可能要打，我们的兄弟还在犹豫。等候你的命令。那这边呢？隐身的 M K 已经过来了。小布将的导弹原地砸一下，想把这个 M K 打出来啊。但是呢 ，M K 没过来。木呢已经意识到了有隐身 M K 在周围。现在木呢八十人口，浪漫的九十人口。这不能浪漫把民兵全部敲出来。来了，哎，又回去了。三攻两防的民兵回去了，可能要重新敲一下，因为这波团战没打呢，你冲过去也变农民了。那梦这边呢也是尽量往右下角走，先来买团补，又一本团补，再买好三三本团补了。这边的小炮照照明弹一照，但是木的优势还是在于这边矿有四千多，浪漫的这矿马上就要没了。那这样子看一下这波团战，浪漫呢也是准备好了，民兵敲过来，三攻两防的民兵也来了，九十六人口的大部队，那可以说全家老小一起上了。M K 上去一脚地板，大招先开，防止你抽蓝。骑士上去，哎，血法师小心了，上来被秒秒英雄了，哎呀，上来被秒个英雄，血不降到四。那浪漫这边呢，让民兵先扛前面，但金龙的蛋打不掉。这一波呢，飞机和蒋英秋在打，大法师暴风雪去砸 M K 的地板，木能把树也拉出来了。但这里的民兵明显扛不住这波熊，浪漫的大法师也是被缠绕打断了暴风雪。那现在的问题是木的雄鹿更加猛啊，关键还有三个蛋。这边呢，一发锤子锤住了修补将，但打不死
，而浪漫的部队呢，感觉有点脱节了啊。这波法师部队还在这，点不到这波雄鹿 ，MK 脚地板，再来包分血，小步枪砸导弹，双方呢还在拼。但木这边呢有团补啊，关键木这边有团补，这三分团补一吃，部队全部又要血量上来了。啊，对浪漫来说，现在呢想秒掉这边的修补匠，保存回去秒不掉啊！这样子再咆哮，你看这波熊的血量马上就回上来。而 M K 的现在是要没蓝了，已经是。那这样子浪漫也是打出结局，我们攻项目最终是获得这场比赛的胜利。也是感谢兄弟们收看啊，再见。